make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for He is Lord of the Lords, and King of Kings, and they that are with Him are called, and chosen, and faithful. And He saith unto me, The waters which thou sowest, where the whore seated, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. And the ten words which thou sowest upon the seas, they shall make the world, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. So basically, the own verse, let it go. For God hath put in their hearts to fulfill His will, and to agree, and to give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sowest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Lord, let's pray. Lord, Lord, salamat sa inyong mga salita. Medyo malalim po, Lord. Mga salamat sa aming bilang, Panginoon. But I pray na maraming kami makuwang katuruan dito, Lord, na nagagaling sa iyo, especially applicable sa kabataan, Lord. Alam niyo dito sa amin. So I pray na kayo po malalhati at uh, gagabay, Panginoon. Kayo po ma... Gagabay, special sa inyong lingkod din po, Lord. Kayo malalhati. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ako po na po. Okay, may bisita. Saan mo na ko? <laughs> taga saan kayo? Ah, taga... Kilala niya si na Cassandra? Yan sila sa Manukan. Manukan? Anong pangalan ni ate? Princess. Ang dami niya. Princess. Laika. Laika. Laika din. Dalawa na kayong Laika. Kaso wala yung isang Laika. Like a princess. Okay, tatandaan ko kayo. Uh, this time, ay pasas sa mga guests namin. Ba't ang gulo dyan? Upo na, upo na. Uh, mga bata. <coughs> may pakigabay yung iba. Yan, dyan ka na mading. Dito yung isang madi. Okay na. Okay, para sa mga bisita natin, medyo pag uh, Sunday night, sinisiris kasi namin yung revelation. Kasi ganito kami dito, puro Bible. Ba't ganun, pastor? Hindi ko pwede magsat. Hindi ko pwede yun? Sino may gusto ng ganun? Ginagawa nung Pentecostal. As iyakan naman yun. Mamaya, tawanan, iyakan. Hindi tayo ganun tayo aral lang aral. Amen? So, inaral natin, i-apply lang sa buhay natin. Amen? Yan ang worship natin sa Diyos. Ngayon, dito nag-worship tayo, nag-praise uh, sa awitan. Party lang yun ang uh, malaking uh, kabuuan. Okay? So, yeah, medyo ano kayo ah? Hold your, hold your horses to life. Hold your seat. So, medyo malalim to, pero aalalayan ko naman kayo. Basta huwag lang, wala lang makulit. Tsaka, pakialalayan yung maliliit. Amen? Makainig lang kayo. Ay, may mga tututunan tayo dito kahit malalim to. Amen? So, mamayang pwede ba kayo mag-stay after nito? Mga isang oras to, tapos may mag-share lang sa inyo. Kasi yung bike nyo? Kasi yung bike nila na eh? Nilagay nyo lang dyan. Okay lang. May mapirianda naman natin si Mami Angel eh. Kasi, aral tayo. So, sabi dito, natapos po tayo sa Revelation 16. Ano nangyari doon? Actually, halos natapos na lahat yung mga vials, di ba? Itong 17, 18, 19, katapusan na po ito. Especially yung 17 and 18, puro sa Babylon yan eh. Okay? Yung 19, yun yung parang talagang uh, Battle of Armageddon. Okay, nabanggit lang last uh, last time yan, yung Armageddon, ito yung lugar, kung saan sila mag lalaban. Okay, hindi yung pelikula. Okay. Ang gusto ko sabihin. Itong, basta mga guest natin, ito yung mangyayari in the future pa. Sinabi na ng Bible, bakit natin kailangan malaman? Kasi, kahit sino sa atin, malalaman mo lang yung mangyayari in the future, Gagawin mo eh kung anong dapat mong gawin para malaman yung future. ba? Diba? Kasi, well, pag alam mo yung mga yan, hindi makapaghanda ka. Amen? Amen. 
So sa case natin, wala naman na tayo dito na rupture na tayo dun sa Revelation 7 and then sa 14. Inulit yun sa 14. Yung ba't pa natin naaaral? Ito yung judgment ng Diyos sa mga kalaban ng Diyos. Yung ba't ang kailangan malaman yun? Para malaman natin na patas ang Diyos. May sabi natin ito, nagpapakatino tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, tapos marami dyan mga loko-loko, tapos okay lang. Hindi okay yun. Kaya ang pag inaaral natin ito, nakikita natin yung judgment galit ng Diyos sa kanila, ma-appreciate natin yung ating kung sa tayo naligtas, hindi tayo hindi tayo aabot dyan. Amen? So, natapos na natin yung mga trumpets and then yung vials, yung saan hinusga na sila ng Diyos. So, ngayon, itong mga, ngayon, actually, mga uso nga ito kasi nga, yung COVID daw, kesyo, 666 daw, hindi naman. Amen? So, pero may, may pagkakapareho siya. Yan ang gusto natin maintindihan. Actually, kung maintindihan natin yan, mag- Mag-go against tayo dyan sa mga Medyo madedelay yan eh Alam nyo ba yon So kahapon lang Andun kami sa Taytay Kakain lang kami Hinahanapan kami ng vaccination record Tama ba yon Eh ayaw namin magpabakuna Kasi hindi naman niniwala dyan At marami kaming nakitang namatay Nabalitaan namatay Documented yon After how many weeks patay Diba? Ito nga ang tatay ni Irish eh. Parang sigurado na ba? Sa bakuna na matay yun? Hindi naman. Pero nagpabakuna kasi siya how many weeks before, diba? Mas lumobo yung chan. So, sabi natin may sakit na siya dati. Pero bakit yung bakuna na yun? Parang yung sakit mong, sakit mong nag-exist na, na ano siya, lumalala. Kasi nga po, may ginagawa yung sa katawan natin na ang hindi para subukan ng ilang taon. Papayag ka ba na isugal mo yung buhay mo? Like ka ikaw? Like ka, kunwari, ano, ma- malusog ka naman, di ba? Pero baka mahawa ka sa sakit na, ma- kahit mahawa ka doon, gagaling ka naman. Pero panigurado lang, babakunahan kita. At pag binakunahan ka, baka mamat- Pero maliit naman yung chance na mamatay ka. Kapabakuna ka ba? <laughs> Naintindihan mo yung tanong? Kung sakaling magkasakit ka, mal- malaki yung chance na gagaling ka. Pero babakunahan kita kasi panigurado lang. Pero pag binakunahan kita, maaaring magkasakit ka lalo, mamatay ka pa. Mapabakuna ka. Siyempre hindi, di ba? Kasi sugal yun eh. Sugal na walang ka-senses, di ba? Pag sugal nga, gusto mo, nalo ka pa eh. Ito, talo ka talaga eh. Anong panalo mo dun? Ang panalo mo lang, walang mangyari sa'yo. So, wala na punta sa bakuna. Ayan. <laughs> kasi yung ginagawa nila sa atin ngayon, Pinipilit kang gawin yung bagay na hindi mo dapat gawin Tapos pag hindi mo ginawa, hindi ka pwedeng bumili At pag hindi ka bumili, pag marami nang pumayag ng mga establishment na gano'n Oh, hindi nagpabakula dito, bawal bumili Eh kung dumami ng dumami yan, saan tayo bibili? So parang wala ka ng karapatan Na bumili, gano'n Okay lang sana kung hindi na akong tatax Kasi nagtatax ako tapos Bawal akong bumili, tama ba yan? So kaya na, na medyo na pag-usapan na kasi namin yung mga nakaraan Revelation 13 Kaya hindi natin iya na Basta Gusto ko lang malaman ng mga bago Tsaka mga bata Na hindi biro itong church Okay, hindi biro yung lahat ng pinagsasabi natin Kaya si pastor, ka, kanina lang uma, umaga Pastor, ba't napapasigaw ka na naman? Sayang, wala si na ano eh Kasi importante yung pinag-uusapan natin Whatever you learn here Or unlearn Diba? Mag, uh, maapektuhan yung buhay nyo in the future. Kung pwede kayo magpagpalain, kabaliktar na lang, pwede kayo mapahamak. Amen? Kung di nyo siseryosoy nyo, narinig nyo dito, even worse. Kaya, ganun po tayo. So, ngayon, dito tayo sa level 17, kasi, aralin na lang natin to. So, ano yung nangyari dito? So, there came one angel, one of the seven angels which had the seven vials. So again, yung vials yung pag-usga ng Diyos, di ba? Na tapos na. And talk with me saying to me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that seated upon many waters. Sa Tagalog, alam nyo pa yung whore? Kailangan nyo matutunan to, mga bata. Hindi basta si pastor, ha? nasa Bible yan. Eh. Pag sinabing whore, yan yung pokpok na tinatawag. Wala naman siguro yung pokpok sa inyo dito. At kung meron man, Okay? Huwag na. Okay? Kaya nga pinag-uusapan dito eh. Pinipreach natin yung paano ninyo gayahin dahil yung naggalit ng Diyos dyan. Amen? At nag-uumpisa yan mga bata, lalo mga babae. 
nag-uumpisa yan sa yan, nagsusot ng maikli, sa halip na mahiya ka, okay lang yan. Ilang taon ko nang ginagawa ito eh. Kaya mga totoong naligtas, nag, ano yan, nagmamature yan. Amen? I-cover mo yung dapat may cover, bandang huli, yan na, lahi ka na nakapaldang maayos. Amen? Pero itong kabaliktaran yan, yung mga pokpok nga sa ugali at later talagang gagawin na nilang profession yan. Sabihin nun na, uh, alam nyo ba yun ito din yung mga bata? Imagine nyo yung nanay nyo, tatay nyo, di ba? Nagmamahalan yan, dapat, di ba? Okay lang yun, di ba? Kaya nga nagkaanak dahil nagmamahalan sila. Imagine nyo yung tatay mo, pumatol sa iba, matutuwa ka ba? O siyempre hindi, isira pamilya nyo, di ba? So, kanilang kasalanan yun, siyempre sa tatay mo rin, pero yung isa sa mga may kasalanan doon, yung babae. Di ba? Hindi yung katawan mo, hindi yung binibenta. Okay? Masarap yung laman, pero gusto ko ako, gusto ko beef, pork, chicken. Hindi mo, sarap na laman. Pero hindi binibenta yung laman mo, physical. Amen? Magdaan yan. Kaya ito, ang tawag yung pinakakalaban ng Diyos at kalaban ng tao dito is great whore. Pag sinabing great, malaki, matindi. Sa panahon natin, sino yung ganyan? Medyo ano lang, ha? balik tayo sa pokpok, di ba? So, karami dyan, mahirap. Bihira naman yung mayaman yan. Eh. Pero meron din mayaman yan. At malamang kilala niyo yung iba doon. Kaya sabihin niyo sa akin, kasi hindi ko kilala. Eh. Sino yung mga pokpok ngayon na nasa TV na mayaman? Yun, papakita dyan. Alam niyo yun, kilala niyo na yun. Lahat halos eh, di ba? Napansin ko rin nga kahit ang panahon namin Nung una, kasi talented daw Hindi nagpapakita yan kasi nga magaling talent eh Pag nalalaos na Wala, wala ka ng project Alam niyo yan, di ba? Anong gagawin ng mga pista na yan? Mag, uh, ng matured roles daw, matured Pero bastos yun Sa atin, bastos yun sa kanila Iniiba pa lang, matured daw kasi nagpakita ng Nakita niyo yan So, yung mga yan, mga pokpok din yan na matindi. Amen? Pumikita sila ng malaki kasi nga, kakaiba yung kademonyo nga nila eh. At ang nag-uumpisa niya, siyempre, mga baklang, mga producer. Baka hindi nyo pa alam yan, alaman nyo rin yan. Meron sa ngayon, magtiwala muna kayo. Okay? Ganyan yan. Okay, so, yung great horn na to, mas matindi pa. Hindi to kumikita lang dahil nagpapakita sa mga pelikula. Ay, naku, hindi. Yung kalokohan niya dito, may kinalaman sa gobyerno, sa religion. A religion din, pwede nang matindi yan. Kaya, ito, nasyarang ko na naman si Hazel. Wala naman akong tinago sa kanya, di ba? So, alam natin, actually, itong Revelation 17, nadaanan na natin itong nalala niya sa Catholic. Amen? Ilang linggo tayo doon? Apat ba? Tatlo? Dalawa lang ba? Hindi, more than two yun. Sina ka alam? Apat na ano yun eh Dalawang linggo Apat na meeting Okay So ha Kaya medyo na ano Bibilisan na lang natin ha Pero para sa iba Habulin nyo na lang So pag sinabing Entindan nyo na yung pokpok Masama ba yung mabuti Nakakadiri yun Di ba Ang kabaliktara nito ano Yung mabuting Babae Yan asawa Faithful yan Ang asawa lang yan Isa lang Yun ang mabuti ha Ma'am Diyos, Ma'am Joan. Nakita mo siya Ma'am Joan. Tingnan niya siya Ma'am Joan. Ayan. Maganda ba si Ma'am Joan? Kung matalino ka, yan ang perfect illustration ng magandang babae. Amen? Tapat sa asawa, lilingkod, alagaan yung anak. Yung kabaliktaran niya, yung hindi nag-aanak, pero puro landi. Tapos pagkakakitaan pa yung puro pakita, ang daming sinirang pamilya. Okay? So, itong sinagawa natin ngayon, ganun daw itong isang, medyo misteryoso daw sa kanila to, kasi nga, hindi siya tukoy eh, di ba? Hindi natin pwede sabihin ito ay Catholic Church, pero sinasabi ng marami, Catholic daw to. Bakit? Kasi maraming natupad dito sa Catholic. Okay, alam nyo ba yung Catholic? Yung Church, hindi kayo yun, ako dat oh, dati akong Catholic, hindi ako pati na ngayon doon. So, hindi ko sinasabing lahat ng Catholic o oh, demonyo, hindi ganun. Yung leadership to, ito na nyo ba leadership nila? At uh, yung isang kaibigan natin na sabi yung yung ano nga daw Babylon, yung US daw yon. So dahil nagalit doon. <laughs> Lalo yung mga patriot na ano, pero may pagkatotoo din kasi dadaanan naman natin yung next chapter naman yon, okay? Pero this time, tingnan lang natin. 
So, dahil masama to, yung horn na yan, yung bokbok na yan, siya ay huhusgahan ng Diyos. Amen? Ano yung, yung mga pokpok dyan? Anong hinuhusgahan ng Diyos sa mga pokpok dyan? Sakit. Alam nyo ba yan? Nakakadiri yan. Sino may kilala dito? Huwag yung taas yung kamay nyo. Hindi. Sino may kilala? Pokpok? Okay. Actually, wala halos kailangan na yun. Eh. Walang kaibigan yan eh. Ang ginagawa niya, pumupunta sa ibang lugar at wala nakakilala sa kanya, di ba? Kasi nakakayayang yung trabaho nila. So, sana wala kayong kilalang ganyan. Anyway, galit ang Diyos dyan, so siya ay uh, husgahan. Pero, misteryoso siya. Ito yung impact, ito yung ano sa revelation eh. Kaya, ayaw, pag-aralan ng iba, hindi ko maintindihan yan. Pero actually, intindihin natin, kaya natin to. Okay, hanggang sa... sa extent lang na kaya natin yung tindihan. So, unang uh, clue daw, sino ba tong horn na to? Sabi dyan, seated upon many waters. Sa Tagalog, nakaupo sa maraming tubig. Paano yun? Mamaya, i-define. Nabasa natin kanina, di ba? Basta tandaan nyo lang itong Babylon. Sabi ko tuloy. Basta itong great horn, itong pokpok na to, nakaupo sa maraming waters. Ano kayo sabihin nun mamaya? Punta natin. With whom the kings of dirt have committed fornication. Kaya, pag-usapan na rin yung pokpok, ano ba ginagawa nun? Ano nakahiya? Fornication nga, which is nakikipag-saping sa mga hindi niya asawa. At madalas nga yun, nagpapabayad. Okay? Minsan, hindi rin. Talagang nakaiba na yun, eh, no? So, sabi niyan, lahat daw ng hari, eh, with whom the kings of the earth have committed fornication. So, paano yun? Ah, yeah, bubutan natin 'yon. Pero pag sinabi fornication, again sex outside of marriage, masama 'yan. And the inhabitants of the earth have made drunk with the wine of for fornication. So, pangalawang ano, yung mga nakatira doon sa earth ay naging lasing or talagang uminom ng wine ng fornication niya. So, again, medyo malalim. Ano kaya yung tinutukoy dito? So, isa sa mga ano ng uminom is maraming ano kasi ng definition ng uminom. Kung naalala nyo si Jesus nung siya ay nasa Garden of Gethsemane ang sabi naman niya uh, kailangan niyang inumin yung cup na binigay sa kanya ng tatay niya. Ano yung sabihin nun? Pero, pag interpret mo yun ang sabihin pala nun, dapat siyang mamatay sa krus. Ibig sabihin, ibig sabihin ang definition ko na bigyan ko na lang sa inyo yan, ibig sabihin lang yan, mag-a-undergo siya ng isang bagay kung ano man yan. Okay, sa katulad ni Jesus Hinayaan niyang siya ay patayin, tapos sa krus, yun yung pag-inom niya ng wine. Pero dito, ano yung sabihin nung uminom ka ng wine ng fornication? Bigyan ko na sa inyo. Uh, kaya yung iba na naniniwala na, na, na US yan, bakit? Uh, sino ba nangunguna sa mga kabastusan sa buong mundo? Sino? Ha? Hollywood, di ba? Alam nyo ba nung, nung wala pa daw TV Sa US muna tayo Kasi sila yung nag, nag statistic eh. So nung wala pa TV Mga 1940s, ganyan, 1950s Pag ganyan pa lang yan eh. ang, ang divorce bihira yan sa US Okay? Pero nung Pumasok nung mga TV programs Na ang bida lagi Puro lalaki, babae Hindi sila mag-asawa Puro kalandian. Ano nangyari? Siyempre, pag yun lagi yung pinapanood, ay, pwede pala yun. Di ba? Yung panahon ni dati, sinaano yan, nila Dolphy. Hindi ako nagkakamali, hindi naman sa ganun si Dolphy. Hindi, medyo ginagawa lang, binibiro-biro nila, di ba? Sina... Sina Babalu. Medford. Hindi, yung may kinalaman sa ano, yung mga mahilig dyan, si Eddie Garcia, di ba? Yung mga babae, tsaka yung ano... So, guys, so pag ilang napapanood mo, ay, mauragon kasi maraming babae, di ba? Ano mangyayari sa'yo? May influensya ang ka, di ba? So, ganun lang nangyayari dyan. So, ngayon, sino na muna dyan? US. Sila nagpuproduce ng maraming pelikula. Pansin niyo pag mayroong pinanood sa TV, yung Pilipino pag gumagawa pa ng pelikula, medyo... Pero madalas ang gagawin nila, yung Hollywood film, gagawin nila na isasabda lang sa Tagalog. Napansin nyo ba yun? Kasi maganda na yung pelikula nila, para lang maintindihan ng mga Pilipino, gagawin ng Tagalog. Hindi siya nagumastos. Ganon din pala sa ibang bansa. 
Alam niyo ba 'yon? Kasi nga sobrang gaganda na ng pili, gaganda ng pelikula sa US. So, again, ang pinaka-result no, puro ka bastusan ang idol, idol at fornication. And at uh, adultery tama. So, ayun ang isa sa mga magandang pwede rin sa Catholic to. Ano ginawa ng Catholic? O di ba yung mga pari nila, karamihan bakla. So, pag ang mga bakla nga yan, napunta kung saan sa ang lugar, anong gagawin nun sa lugar na yun? Tapos, kunwari, nagtuturo pa siya ng salita ng Diyos. Ano mangyayari dun? So, ini-influensya nila sa masama, especially sa ganyang bagay. Mga sexual sin. Ganun po yun, itindihan ba? So, yun ang, again, di ko payang isabihin na exactly ito yun. Pero yun ang nakikita natin pattern. Ang US, the same as the Catholic Church, ay uh, palamak yan sa fornication. At mamaya nga, may, may spiritual fornication din. Ibig sabihin, yung ginagawa nila sa Christianity, binababoy nila. Kunwari, naniniwala sila, tapos hindi pala. So, pwede mo kumpara yan sa fornication. Kasi ang fornication dapat sa mga taong nagmamahalan. E eh, paano yung fornication? Hindi nagmamahalan yun, di ba? Nagmamahalan ba yun? Hindi, naggagamitan lang. So, ganun ang ah, nakikita kong illustration din dyan sa ginawa ng Catholic naman. Okay? Natuloy natin. So, he carried me away in the spirit of the wilderness. So, si Jento, nagsasalita, ah, pinapakita sa kanya ng Diyos yung mga dapat niya makita. At nakita niya, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy having seven heads and ten horses. So, Parang dito, parang hindi naman sinabi niya yung whore Pero later, nasabi niya yun pa rin yung whore Okay, picture niyo ang babae Na nakaupo na naman, no? Apa na scarlet colored beast Yung sinabi niya, uh, scarlet is pula Red lang yan Full of names of blasphemy Ano yung sabihin ng blasphemy? Pamumusong or yung, ito yung uh, Matinding kasalanan to, ito yung ano Wala kasi na yung blasphemy, binabastos mo yung Diyos, di ba? So, pwede mo rin sabihin, binabastos mo yung mga bagay na hindi mo dapat bastosin. So, kanina nga, yung nakita natin, great whore, eh. kabastosan na yun, di ba? Na, hin, na yun nga, dapat sa inyong mag-asawa lang, tapos, share-share mo yan sa ibang, hindi mo naman asawa. So, yun pa lang ay, kabastosan na rin. Nawala ako. Okay. So, punong-puno ng pangalan ng blasphemy. So, pansinin niyo yung, ano pa yung mga, sino yung madalas mag-blaspheme? Kaya pansinin niyo yung, kaya kanilang umaga, sinasabi ako itong mga bata, walang magmumura dito. Okay? Gusto yung magmura, huwag na kayong bumalik dito. Okay? Kaya siguro yung ba, hindi na bumalik eh, hindi ko alam. Pero, pag nagmumura kasi yung, yung bibig mo, madumi yan. Diba? Diba? Hindi ko gusto marinig yung kadumihan mo. Amen? Huwag ka na lang dito. Amen? Ngayon, kung magbabago ka, okay yan. Sagaan tayo yan, okay yan. Pero ito punong-puno eh. Ng blasphemy. So, masamang ano to, di ba? Yung tao man to, pero hindi tao to. Ito'y parang, uh, ito yung sabi ko last time sa inyo, ito'y parang organization, institution na parang inaalipin yung buong mundo. Anyway, for, uh, having seven heads and ten horns, naku, simbolism na naman ito, hindi ka maintindihan yung pastor. Mamaya, ipapaliwanag, nabasa na natin eh. And the woman was arrayed in purple, but imagine ba, basta may babae daw na nakas- nakaupo doon sa beast. And then siya ay maraming purple and scarlet corlo. Sino naka-purple dito ngayon? Ito yung scarlet, by the way. Ito yung kulay ng scarlet. Sino naka-purple? Wala. Okay? Ayan, color ng folder, purple yan, di ba? Yan. Ano special about the color purple? Very special yan, lalo na sa panahon nila, kasi yan ay, kahit ngayon, yan daw ang kulay ng royalty. Kasi, violet, purple. Nasaan yung aking, ano, inumin? Ayan, kulay ng purple. May pa inum na ko. Pwede yung kape, tsaka water. Okay, uh, ano special sa color purple? Yan daw ay mahal yung manufacture. Kaya nga sinabing royal color, yan ang dinidisplay nila. Ibig sabihin, nagyayabang yan ang pera, kayamanan. Nakikinig ba? Kaya sa inyo ngayon, wala lang ka purple. Hindi, eh. ngayon, madali na yan ngayon. Eh. Nung panahon nila, 
mahirap gumawa niya and therefore mahal. Okay? So alam na agad natin, mayaman to. Kung ano man to. At hindi lang natapos dun sa purple, syempre, ay kailangan may ginto. Okay? Deck with gold and precious stones and pearls. So mayaman talaga to, having her golden cup in her hand. Ito na. <clears throat> full of abomination and filthiness of her fornication. Thank you. So, ito na naman yung karumihan, tsaka yung sinabi fornication na naman. Again, later, who's gone ng Diyos to? Ubusin ng Diyos to. Kaya, imagine nyo na yung mga pag-uusapan natin, galit ang Diyos dito. Amen? Amen? So, and upon her forehead was a name, ito na, malalaman na natin kung sino to. Anong pangalan niya? Sabi dito, Mystery. Pag sinabi yung mystery, hindi alam. Okay. So, pero, ito, Babylon the Great. The mother of harlots and abominations of the earth. So, paulit-ulit po yung abomination. Ibig sabihin, nakakadiri ito. Kaya po, uh, again, mga Catholic, sasabihin, galit ka sa Catholic. Hindi ako galit sa Catholic people. Kasi lahat tayo Catholic, di ba? Dati. So, galit tayo sa kanilang leadership kasi nagpahamak sa mga tao. Amen. Kaya galit tayo sa institution na yun. Kasi dahil nang niloloko ko eh. Galit din dito. Galit din ang Diyos eh. Okay? So, tuloy natin. Basta pansinin nyo lang, sila yung mystery, and then Babylon the Great, mother of harlots and abomination of dirt. So, galit ang tao dyan. Galit din tayo. Galit din ang Diyos dyan. Galit din pa tayo dyan. And so, the woman, the same woman ha, yung babae na to is drunken. Dati eh, sabi dyan is, Drunk with her wine and of her fornication. Ngayon, tignan nyo ito. Interesting. Sabi niya, Drunk and with the blood of the saints. Sino kumiinom ng dugo dito? Mga vampira yun. Obvious ni symbolism na naman ito, ibig sabihin nito ay, by the way, kaninong blood to. Sabi niya, no? and with the blood of martyrs. Alam niyo yung martyrs? Ito yung nananampalataya sa Diyos, kahit patayin sila, nananampalataya pa rin sila. Sa panahon natin, eh, ginag ginagamit ng iba ito. Eh. Kunwari, uh, ano bang, ano dyan? Kunwari, yung, yung boyfriend mo, sabi, magkita tayo ng alas 8. As alas 9, wala pa siya. Tapos, okay lang sa'yo. Yan sabi, ay, maltil ito, maltil. Ganun, ganun ang mga ano sa ating, pero kung sabihin ng maltil dati, talagang pinapatay. Huwag mong hawakan yan. Pinapatay sila dahil lang nanampalataya sila kay, sa Diyos at kay Kristo. Ganun ang totoong martyr, okay? So kaya ibig sabihin, nabanggit yung dugo, eh. ibig sabihin, pinapatay sila. Ang tanong, drako na ba ito? Iniinom? Again, ano yun? Symbolism lang. Pag sinabing iniinom, ibig sabihin, talagang daming pinapatay. Ngayon, mga bata pa kayo, si kayo, hindi nyo pa alam yan. Pero pag nagbasa kayo ng history, totoo, may katotohanan, na kahit nga tayong mga Pilipino, di ba? Anong ginawa ng Kastila sa atin? Ala, nabasa nyo ba yun? Anong ginawa ng mga Kastila sa atin, mga Pilipino? Kaya may mga Heroes Day tayo, di ba? Si Lapu-Lapu, Jose Rizal. Dapat huwag nyo may ignore yan, history natin yan. Sinakot tayo niya, walang pakialam yan. Kung di tayo babaw sa kanila, papatay nila tayo. Okay? Ganyan nangyayari po yan dati at hanggang ngayon actually. Kaya, pero ito, special to, pinapatay yung mga nananampalataya kay Jesus. Kung gano'n ka loko-loko to. Loko-loko ba yung mga nananampalataya kay Jesus? Yan nga yung pinakamatitinong tao eh. Pero pinapatay, ibig sabihin, loko-loko talaga to. Hindi din nyo ba yan? Demonyo to. Wicked to. At uh, again ha, nakita niya, iniinom yung dugo, ibig sabihin, pinapatay. And when I saw her, I wondered with great admiration. Ibig sabihin, ng great admiration, nakaka-antindi niya. Sobrang, siguro, sobrang yaman sa talaga mga pangyarihan. So, ang tanong, ginawa ba ng Catholic yan? Sinabi ko kanina, Kastila, Catholic ang Kastila. At bago pa yung ginawa po ng mga Catholic yan, ng mga Pope, basahin yung history nyo, ganun ang ginawa nila. Amen? So, kaya maraming naniniwala at ako na rin doon, may kinalaman talaga ang Catholic dito. Hindi pwedeng wala kasi sila yung talaga naka-fulfill niyan. Okay? And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? Eh, ba't ka nagugulat? 
Bakit ka namamangha? Kaya sabi nito, I will tell thee of the mystery of the woman and the beast and that carrieth her, which had the seven heads and ten horns. Sino, sino yung may seven heads and ten horns? Ito yung beast. Nakakuha nyo ba? Medyo kailangan ko ata ng ano dito. Imagine nyo na lang, babae nakasakay sa kabayo. Imagine nyo, ngayon, this time hindi basta kabayo. Beast na tawag at uh, may seven heads and ten horns. Pwede ba yun? Again, symbolism nga eh. So ngayon, nasabi na sa atin, i-explain na ng angel kay John at saka sa atin na rin, ano yung beast? Ano yung hayop na nakita ko? Okay? The beast that thou sowest was and is not and shall ascend and out of the bottomless pit. O, doon muna tayo, no? Ano yung sabihin ng bottomless pit? Pag sinabing bottomless, walang walang ano yung bottom? Dulo. Diba ito? Anong bottom nito? Ito, di ba? Kapag naubos ko na ito, nakita ko na yung dulo. Okay? May tinatawag sa mga yung nag-ano ng ano, di ba? Bottomless ice tea yung nga gano'n. Ano yung sabihin nun? Pa walang katapusan yun hanggat kaya mo. Nakapunta na ba kayo sa gano'n? Hindi pa. <laughs> Dati sa amin na uso yan eh. Pero bibili mo ng mahal, pero bottomless daw, dadagdaga nila. Anyway, so pag sinabing bottomless, walang dulo, pwede ba yun, Pastor? So, dami kong kailangan ano dito. Illustration, sige. Kapusin na lang natin dito, ha? illustrate ko sa inyo. Para maka... Maka relate kayo. Nakonect tayo sa internet. Nakailang minutes na ako dyan? 34. 34. Oh, Mahaba pa ang oras natin. Kasi para sa mga bata, tsaka para sa mga teens na rin, kasi nangyayari dito, pag wala ka nakikita minsan, ito makarelate. At least makita nyo yung... Pinag-usapan natin. Tsaka yung pierno, pag-usapan yung pierno. Alam nyo ba yung pierno? Harry, alam yung pierno? Bata. <laughs> si... Si Marco, nasaan si Marco? Alam yung pierno? Gusto mo ba doon? Ligtas ka na ba? Harvey nga, mahal ko tawag sa kanya eh. <laughs> okay, uh, tingnan natin. So, para makarelate yung mga bata. Tsaka pag revelation, talaga po picture to eh. Wala tayo makakita ng ano dito. the core Okay, so yung sino na sino nakatira sa earth dito? Ah, lahat ay, di ba nakatira sa earth? Okay, ganito daw po yung according sa mga scientists na mga geologists din. Nag-aaralan nito, di ba? Anong grade to pinag-aaralan? Seven. Hindi ko na maalala po, no? Pero kahit naman sa anong ano te, kahit sa anong edad. Okay, so nakikita nyo ba yan? Ito yung illustration ng ating earth, mundo. Malaki yan. Okay, kala ko dito flat, pero malaking malaking bilog yan. Okay? Focus tayo dito sa isa. So, paano nakita nila yan? Illustrate lang po yan. Dinedetect nila yan ng mga instruments nila. Pero marami nag-agree, ganyan po ang composition ng ating mundo. Okay? Dito tayo sa class, ibig sabihin itong nakita niyo mga bundok, yung kalalimian ng dagat, lahat yun nasa class lang. Okay? Nasa manipis na manipis lang. 
And then sa bandang after no, yung mantel na tinatawag. And then yung outer core, yung parang pinya. Ang <laughs> pinya kasi. At yung pinakagit ng bola dyan, ito yung inner core. Okay? Ano sa palagay niya? Anong itsura niya? Yung pinag-usapan sa Bible. Anong, ano kaya yan? Parang impyerno, di ba? Kasi ang impyerno, lagi sinasabi, nasa ilalim. Nasa ilalim ng lupa. Sa Bible, paulit-ulit, ilalim ng lupa, sa ilalim, sa ilalim ng lupa. Okay? So, impyerno po yan. Yun lang yun. Ngayon, ang tanong, nasan yung dulo ng impyerno? Pag sinabi kasi yung pit, parang ano yan? Ganun tuloy, ha? Pag sinabi yung pit is bangin or tawag yan, butas or hole, di ba? Pit. So, pag nahulog ka dyan, saan ka pupunta? Sa gitna. Yun ang pinakadulo ba? So, hindi dulo yun. Kasi, pag pinag-usapan, pag linear tayo, ang dulo nito, pa ilalim. Kaso, pag lumagpas ka doon, babalik sa kalalagpas. Sa Amerika ka nakakarating, di ba? Kaya, tinatawag na bottomless pit, parang wala siyang katapusan eh. Iikot-ikot ka lang. Okay? So, wala siyang isang tutumbukin na andun na yung pinaka ground. Okay? So, balik na tayo. So, naintindihan niya, basta yung piano, parang yung piano, di ba? So, dyan daw manggagaling at pupunta yung beast. Sabi ko na sa inyo, sino yung beast na yan? Ayun niya yung Antichrist. Antichrist at yung Antichrist Kingdom. Both yun eh. Kasi po yung, <coughs> kahit sa Bible, pag tinutukoy mo yung hari, minsan tinutukoy mo yung kingdom niya. Madalas yung, kunwari, si Nebuchadnezzar. Sasabihin niya, ikaw yung golden head. Sabi sa Daniel. Sasabihin, yung golden head na yan ay kingdom. Ano ba talaga? King o kingdom? Isa lang representation nun. Kasi kung ano sabihin ng hari, yun ang sasabihin ng kingdom. Itindihan niyo ba yun? Yun ang masusunod. Anong sino yung hari? Nakasunod pa ba? Okay. Tapos na lang natin dito. And go in... And, di ba na sa pandang umpisa? Sabi niya, thou, The beast that thou sowest was and is not. Maraming natin. Anong sabihin ng was? Nakalipas na. Okay, yun ang literal. Pero, ang pinag-usapan pala dito is namatay. Pag sinabing is not, is wala na. Pag nawala na yung tao, ano na siya? Patay na, di ba? Wala na naman. Nawala tuloy. So, sinasabi dyan pala, itong bis na to ay mamamatay. At pag na, siya'y namatay, saan pupunta yung anak ng demonyo? O siyempre sa NPL mo. Pero, sabi dito, babalik. Pwede ba yun? Madalas sa hindi, hindi pwede yun. Ang rule dyan, pag nasa impyerno ka na, wala nang alisan. Pero, according dun sa Bible, itong beast na to, special siya. Later siya ay, parang gagayahin niyo resurrection ni Jesus. Okay? So, siya ay mamamatay, pero siya ay babalik. Okay? Siya ay pupunta sa impyerno, bottomless pit, and go into perdition. So, lalo siya magiging parang demonyo. Nakapanood niyo sa pelikula. And they that dwell on earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is. Again, tatagalogin ko eh, sa dulo. Pag nakita nila ang isang tao na matay. Tapos nabuhay magmuli. Sinong, ma- sinong ahanga doon? Sino nga hanga na matay na sa buhay magmuli? Sino nga hanga doon? Wala. Pero marami. Yung mga hindi ligtas. Okay, si Jesus ganun siya kaso, yun siya yung tutunay. Ito, ginaya lang si Jesus. So yung mga hindi na niluwala ka sa Diyos, mamamangha sila dito. Hindihan nyo? Okay, kahit bata pa kayo, baka hindi namin abutan yan, kayo abutan nyo. Kaya, pag, pag may namatay, hindi si Jesus, ha? Kasi nangyari na yun. Pag may namatay, sinabi nyo nagbuhay. Kasi political figure yan, huwag matakot na kayo. I mean, huwag kayo magtitiwala doon. Dahil yun ang Antichrist. Okay? 
So, yun na muna tayo. May question ba? Medyo balikan na lang natin yan. Amen? So, masyado tayo malaki na cover eh. So, anong lesson niya sa atin, Basto? Ano ba yan? Nang, uh, ano ka lang ata ng Catholic eh. Ngayon, kung di totoo yun, hindi ko naman sasabihin yun. Amen? So, kaya gagawin nyo ngayon ganito. Kung ano yung narinig nyo, pag-aralan nyo, tanong nyo sa Diyos, kung ligtas naman kayo, totoo ba yan, yung sinasabi ni Basto? Ganun ang gagawin nyo. Hindi, hindi ko kayo pipilitin naman kahit ano, di ba? At least narinig nyo yung dapat nyo narinig. So, any question? Wala na. Time na rin. So, ito si Sheron itong mga to, ha. Si Hazel, atid natin. Hindi lang, sa arm pack. Ah, kuha yan pala. Okay. Okay. Tapos yung prayer, gagawin natin yun every Sunday afternoon. Okay? Yung iba pa, ikutin natin. So, naintindihan nyo na, pray lang naman yan. E dapat kasi matuto kayo mag-pray din. At itong mga lalaki natin. Okay? Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa tapos na yung pag-aaral. Medyo malalim. Ba't tayo pray na may nabang ang bawat isa dahil ito po'y darating at darating. Hindi man sa panahon namin, sa panahon ng aming mga anak, mga apo. Kawanin nga po sila. At appreciate din namin ang judgment, Panginoon. Nyo, sa inyong kalaban, Panginoon. Sa mga kalaban din namin. Maraming po sila pinahamak na wa, Panginoon, na maintindihan namin ang inyong righteousness, yung kabanalan na hindi pwede ang kamastusan na ginagawa ng itong mga tulong sa pray na kami po'y sa side nyo kami po'y mabakabanan kami po'y uh, galapit lalo sa inyo at takot din po kami na tulungan itong mga tulong dahil sabi nyo na dapat kalaban namin sila sila po'y aming i-expose uh, pa kayo noon para yung iba po ay hindi na maloko din so maraming salamat po sa aking mga narito pa kayo sila po'y matuto at yung palawin sila marami pang beses pa kayo sila po'y Hanapin ang inyong katuwiran, basal sila ng inyong salita, at uh, i-desire pa kayo ng fellowship ng inyong mga anak. Panginoon. So, ilang po Lord, kayo pong uh, manulati na naman sa another week. Panginoon, kayo pong mag-nanguna sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.